கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை காலணிகள் தைக்கும் தொழிலாளர்கள் கொண்டு திறக்க வைத்த எம்பி ஜோதிமணி கரூர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் செல்வி ஜோதிமணி இவரது அலுவலகம் ராமகிருஷ்ணபுரத்தில் இன்று திறக்கப்பட்டதோ இந்த அலுவலகத்தில் ஒரு முறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியும் மரக்கட்டைகளை கொண்டு உள்ள அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் எளிய மக்கள் கொண்டு திறக்க வேண்டும் என எண்ணி ஜோதிமணி கரூர் நகரில் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளர்களை அழைத்து வந்த அவர்களது தனது அலுவலகத்தை ரிப்பன் வெட்டியும் குத்துவிளக்கு ஏற்றி ஏற்றச் சொல்லியும் அழகு பார்ப்பார் இந்நிகழ்ச்சியில் திமுக மாவட்ட பொருளாளரும் அவரங்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி பொறுப்பாளர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜோதிமணி ஊழல் வழக்கில் கைதாகாமல் தடுப்பதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி பிஜேபி அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார் விவசாயத்திற்கு ஆதரவான எந்த திட்டத்தையும் நாங்கள் வரவேற்போம் கரூர் மாவட்டத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் கரூர் மாவட்டத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து கரூர் மாவட்ட அமைச்சர் வாய் திறக்காதது கண்டனத்துக்குரியது செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார் வந்து ஒரு கண்டன குரல் கூட இல்ல அந்த அளவுக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து கார்பரேட்டுகளுக்கு பேவரா இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து வந்து தமிழக மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களை நடத்துவர்களுக்கு ஏழை உழைக்கும் மக்களுக்கும் எதிரான ஒரு அரசாங்கத்தை தான் இன்னைக்கு வந்து அதிமுக நடத்திக்கிட்டு இருக்கு தேசத்தை பிளவுபடுத்தி அதன் மூலம் அரசியல் லாபத்தை அடைவதற்கும் பிஜேபி வந்து இந்த மாதிரியான கொடூரமான சட்டங்களை வந்து செயல்படுத்துறாங்க அதை ஆளும் அதிமுக ஆதரிக்குது ஏன்னா சிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் மக்களவையில் வந்து அந்த சட்டம் பாஸ் ஆகிடுச்சு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் அதிமுகவும் பாமகவோட ஒரு எம்பி அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டிருந்தா அந்த கொலைகார சட்டம் நாடாளுமன்றத்திலேயே முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஆனா அப்படி சட்டத்துக்கு வாக்களித்தது மூலம் திமுக தமிழக மக்களுக்கு மட்டும் இந்திய மக்களுக்கு மகத்தான துரோகத்தை இழைத்திருக்கிறது இது மக்களுடைய உரிமையை பறிக்கும் செயல் மக்களை கண்ணியத்தை பறிக்கும் செயல் சொல்லி காங்கிரஸ் ஆளுகிற ஆறு முதலமைச்சர்களும் காங்கிரஸ் அல்லாத மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் நவீன் பட்நாயக் அவர்கள் கேரளா கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் பல மாநிலங்களும் எதிர்த்து தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க ஆனா ஆளும் அதிமுக ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி கணக்கெடுப்பு நடத்த தயாராகிட்டு இருக்கு எடப்பாடி அவர்கள் தலைமையிலான அமைச்சரவை ஒரு ஊழல் மிகுந்த அமைச்சரவை ஒரு செயல்பாடு இல்லாத அமைச்சரவை தங்களுடைய ஊழலில் இருந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து கைதாகி ஜெயிலுக்கு போறதை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரே காரணத்துக்காக பிஜேபி என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து முதுகெலும் இல்லாம பேசாம அப்படியே அடிமை மாதிரி கையெழுத்து போட்டு தமிழ்நாட்டுடைய எட்டு கோடி மக்களுடைய வாழ்வை இன்னைக்கு எடப்பாடி அரசாங்கம் அடகு வச்சிட்டு இருக